बिस्मिल्लाहमानकुम आशा कर सबा भलो आज प्रिय नवम श्रेणी शिक्षार्थी आज के अभिज्ञता प्रकृति और प्रजुक्ति बहुपदी राशि एखान कि आलोचना करब बेसिक जिन जेगल तुम्हारा मनोज दे देखो आशा कर शुरूते ही देखो एक चलक विशिष्ट बहुपदी राशि ग्राफ तो बहुपदी राशि तो गो के बला है तो ये एक चलक विशिष्ट राशि नहीं क्ज करब जेहेतु ग्राफर क्ज तो ग्राफर नियम का निश्चय सबा जान ग्राफे एकटू एक देखे नहीं आगे यो निश्चय मन आज एट जो एक ग्राफ पेपर है ग्राफ पेपर मध्य जो आप आनुभूमिक अक्षरेखा बराबर जो एक लाइन टानी ये बला है एक्स अक्ष ठीक है बस एक्सिस और जो एभवे उलम्ब बराबर आँखी एटे बयक्ष और ये दुईटा लाइन जो मध्यबिंदु मिलित जो बिंदुता से हलो मूल बिंदु ये ओ दिए प्रकाश करी ठीक है तो ये जिसगल तो तुम्हारा जान एन देखो एक सय समतले को बिंदुर अवस्थान क्यों निर्णय करते एक सय समतल एखे को बिंदुर अवस्थान क्यों बेर करते सपोज धरने बिंदुता ए और बी ए के बला है भूज बा एफसिसा हाँ भूज बा एफसिसा और बी के बला है कोटी अर्डिनेट हाँ एखे एक सय बोलते पर एक सय बोलते पर ए बर परिवर्ते हमें भूज और यहाँ हलो कोटी तालोले शून्य थे ओ थे ओ हलो अरिजिन मूल बिंदु ओ थे जो डान दिखे ए दिखे जाब तक क्योंकि एक्स धनत्मक पजिटी ठीक है जखनी शून्य थे डने जाब तक से धनत्मक आर एक्स जदि बाम दिखे जा दिखे क्योंकि ये ऋणात्मक नेगेटिव एक्सर जो ठीक है आर ये मूल बिंदु थे जो ऊपर दिखे जाब तक हल वाई पजिटिव धनत्मक और ये मूल बिंदु थे जो नीचे दिखे जाब तक क्यों वाई ऋणात्मक नेगेटिव ठीक है तो ये जिसगल मन रखते हैं जिन मे रखते पर बिंदुगुलो एखे बसानोते को प्रब्लेम हार कथा ना एन एक उदाहरण देखी कि भाव एखे बसाते परि एखे एक उदाहरण देवा देखो ये थ्री फोर दुईटा नम्बर दे बिंदुटी एक सय समतले उपस्थापन करते हम प्रथम मूल बिंदु थे जेहेतु ये एक्स एक्सटा हलो पजिटी धनत्मक तो दिखे जाब अवश्य डान दिखे कि भावे जब एखे आज थ्री तालोले काउंट करते हैं देखो ग्राफर मध्य एक बड़ो जो देखाई ये ग्राफे क्यों प्रत्येक बक्स आलदा आलदा कर आज तेल एखान काउंट करब एखे देखो जिरो एखे वन टू थ्री तुम्हारे तो सुविधार जो एट लिखे देवा क्यों तुम्हारा जो ग्राफ कर तक क्यों एखे लेखार को प्रयोजन नहीं ठीक है आप जस्ट बक्सगुल काउंट करब वन टू थ्री ये थ्री ते चले आसलम ठीक है तेल एक्सर जो आप थ्री ते चले आसलम और वाई कत आ फोर तो फोर हलो धनत्मक एखे धनत्मक मैं आप दिखे जाब तो हमें आगे ही बी धनत्मक हलो वाई हलो ऊपर दिखे तेल ए दिक्कत के आर काउंट करब ये थ्री ते आसलम एखान वन टू थ्री फोर ठीक है वाई फोर तेल ये पॉन्टा यटाई हलो थ्री फोर पॉन्ट एखे एक बोल्ड कर देव ये ब्लैक देखो ये बोल्ड करा पॉन्ट बसिए दिल एखे एन आओ एक पॉन्ट बसई एखे आो अनेकगुलो पॉन्ट दे आज थ्री फोर हमें बसाल ये आज माइनस फोर माइनस फाइव और फोर हाँ माइनस फाइव फोर तो माइनस फाइव हलो एक्स तो एक्स नेगेटिव नेगेटिव मान ऋणात्मक तो दिखे जाब ये मूल बिंदु थे बाम दिखे लेफ्टे जाब वन टू थ्री फोर फाइव माइनस फाइव तेल ये आसब हमें ठीक है ये आसार पर वायर भू वायर भू को दिखे देखी पजिटिव हमारे पजिटिव छो फोर तो माइनस फाइव थे जेहेतु पजिटिव धनत्मक ऊपर दिखे जाब वायर मान क्यों ऊपर पजिटिव तालोले वन टू थ्री फोर हाँ ये तो पॉन्ट पे गलम यह माइनस फाइव और फोर पॉन्ट यान ठीक है ये हलो पॉन्ट ताल पॉन्ट पे गलम एर पर आज माइनस फाइव माइनस फाइव ये क्या बसब दुईटाई नेगेटिव ऋणात्मक 
তাহলে প্রথমে x x যেহেতু নেগেটিভ আমরা বাম দিকে যাচ্ছি এই যে নেগেটিভ পাঁচটা ফাইভ মাইনাস ফাইভ এখানে হ্যাঁ এখন ওয়াইও নেগেটিভ মাইনাস ফাইভ তাহলে নিচে যেতে হবে পজিটিভ হলে আমরা উপরে চলে যেতাম প্লাস মাইনাস ফাইভ তাহলে এটা নেগেটিভ নিচে যেতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে কাউন্ট করব এটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই তাহলে এই পয়েন্টটা হয়ে গেল মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ এর পরের পয়েন্টটা আছে সিক্স মাইনাস ফোর তো একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ এক্স পজিটিভ ওয়াই নেগেটিভ তাহলে এক্স পজিটিভ আমাদের ডানে যেতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে আমরা বক্স কাউন্ট করবো সিক্স সিক্স থেকে যেহেতু পরেরটা নেগেটিভ ওয়াই ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে এই পয়েন্টটা হলো সিক্স মাইনাস ফোর তো এভাবে আমরা কিন্তু ইজিলি গ্রাফে আমাদের পয়েন্টগুলো আমরা বসিয়ে নিতে পারি গ্রাফে পয়েন্ট কিভাবে বসাতে হয় এই জিনিসটা যদি তোমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু গ্রাফের কোনো ম্যাথই তোমাদের কাছে আর ইজি লাগবে না ঠিক আছে তো এখন দেখো এখানে জোড়ায় কিছু কাজ দিয়েছে নিচের বিন্দুগুলোকে পাশের এক্সয় সমতলে উপস্থাপন করো এটা আমরা একটু কয়েকটা দেখিয়ে দিই বাকিগুলো তোমরা নিজেরাই পারবে দেখো থ্রি জিরো প্রথমটা থ্রি তাহলে কোথায় হবে ওয়ান টু থ্রি আমরা এখানে যাব আর এটা হলো জিরো তার মানে এই পয়েন্টটা আমাদের এখানেই থাকবে জিরো আমরা কিন্তু আর উপরে যেতে পারছি না এটাই এটাই পেয়ে গেলাম আমরা আমাদের থ্রি জিরো পয়েন্ট এর পরেরটা দেখো ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান হলো পজিটিভ তাহলে এখানে ওয়ান আর টু ওয়াইও পজিটিভ তাহলে উপরে যেতে হবে এটা তাহলে আমাদের পয়েন্টটা হলো এইখানে এটা হলো ওয়ান টু এর পরের পয়েন্টটা দেখো জিরো ফোর তো জিরো তো মূল বিন্দু এটাই জিরো এক্সের জন্য জিরো আর ফোর পজিটিভ তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই পয়েন্টটা এটা হলো আমাদের জিরো ফোর এই পয়েন্টটা এরপরে আছে মাইনাস থ্রি ফাইভ মাইনাস থ্রি ফাইভ তাহলে এক্স হলো মাইনাস থ্রি ওয়ান টু থ্রি মাইনাস থ্রি আর ফাইভ ওয়াই পজিটিভ তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পয়েন্টটা এটা এটা হবে আমাদের মাইনাস থ্রি ফাইভ এই পয়েন্টটা এরপরে দেখো মাইনাস সিক্স জিরো তাহলে এক্সের জন্য মাইনাস সিক্স তাহলে আমরা এই যে সিক্স এই পর্যন্ত যাব মাইনাস সিক্স আর যেহেতু জিরো ওয়াই জিরো মানে এখানেই থাকবে এক্স এক্সেসের উপরে এক্স অক্ষের উপরেই থাকবে এটা যেহেতু ওয়াই জিরো এই এরপরে আছে মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ তাহলে মাইনাস ফোর আমরা নেগেটিভ বাম দিকে যাব ওই যে মাইনাস ফোর এই পয়েন্টে মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ তাহলে নিচে যাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা আমাদের পয়েন্ট এই পয়েন্টটা এটা মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এরপরে আছে জিরো মাইনাস থ্রি তো জিরো তো এই পয়েন্টটি এক্সের ভ্যালু এখানে জিরো তো জিরো মূল বিন্দুতেই থাকবে আর মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মানে নিচে যাব আমরা ওয়াইয়ের ভ্যালু মাইনাস থ্রি তার মানে এই মাইনাস থ্রি এই পয়েন্টে হবে এই পয়েন্টটা পাবো আমরা জিরো মাইনাস থ্রি আর লাস্ট যেটা আছে ফোর মাইনাস টু তো ফোর হলো পজিটিভ এক্সের ভ্যালু ফোর তাহলে ওয়ান টু চার ঘর আমরা ডানে যাব ফোর তারপরে নেগেটিভ মাইনাস তাহলে নিচে যাব মাইনাস টু এটা এই এই পয়েন্টটা হবে ফোর মাইনাস টু দেখো এভাবে কিন্তু আমরা যে কোনো পয়েন্ট আমাদেরকে যখন দেবে আমরা এভাবে গ্রাফ পেপারে ইজিলি বসিয়ে এগুলোর মানগুলোকে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কোথায় স্থানাঙ্ক কত হ্যাঁ তো গ্রাফ আঁকার পদ্ধতি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে গ্রাফ কিভাবে আঁকতে হয় প্রথমে লাইন এঁকে এভাবে তারপরে পয়েন্টগুলো বসিয়ে দিতে হয় আর এটাই এটাকেই বলা হয় এই যে পি এক্স বহুপদি রাশির গ্রাফ ঠিক আছে এটাকে বলা হয় পি এক্স একটি বহুপদি রাশি আর এই পি এক্স বহুপদি রাশির গ্রাফ এভাবে আমরা যে কোনো গ্রাফ ইজিলি এঁকে নিতে পারবো তো এই দেখো পি এক্স এর আর একটা গ্রাফ আমি ছোট্ট করে এটাও যদি দেখিয়ে দেই পি অফ এক্স ইকাল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে ঠিক আছে এটার গ্রাফ আঁকো তোমাদের প্রশ্ন হলো এটা এটার গ্রাফ আঁকো তো এখন কীভাবে আঁকবো আমরা এই জিনিসটাকে ওয়াই ধরে নিব তাহলে ওয়াই ইকাল টু পি অফ এক্স ইকাল টু টু এখন আমরা কিন্তু এর ভ্যালু জানি না 
কোনটা এক্স এর ভ্যালু কত ওয়াই এর ভ্যালু কত তো আমরা এক্স এর বিভিন্ন ভ্যালু ধরে নিব যে কোনো ভ্যালু ধরে নিব যেমন এক্স এর ভ্যালু এখানে মাইনাস থ্রি ধরা হয়েছে তো এখানে যদি মাইনাস থ্রি বসাই তাহলে দেখো মাইনাস সিক্স প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ফাইভ তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু আসবে মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এই জন্য এই যে মাইনাস ফাইভ লেখা হয়েছে ওয়াই এর ভ্যালু মাইনাস ফাইভ পাচ্ছি যে কোনো জিনিস ধরে নিতে পারো নট দ্যাট যে মাইনাস থ্রি ধরতে হবে হ্যাঁ মাইনাস টু প্লা পজিটিভও ধরতে পারো থ্রি ফোর হ্যাঁ আবার যদি এক্স এর ভ্যালু দেখো জিরো ধরি এখানে এক্স এর ভ্যালু জিরো বসাও তাহলে টু ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান তার মানে এটার ভ্যালু হবে ওয়াই হবে ওয়ান এটা তো ওয়াই তাই না ওয়াইয়ের ভ্যালু হবে ওয়ান এই দেখো ওয়ান তাহলে এক্স যদি জিরো হয় ওয়াই হবে ওয়ান তাহলে দেখো এখানে এখান থেকে এক্স ওয়াইয়ের দুইটা মান পেলাম এটা একটা আর এটা একটা এই এখানে একটা এখানে একটা এখন এই ভ্যালু দুইটা আমরা এখানে বসাবো দেখো মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ তাহলে যে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি আমরা নেগেটিভ দিকে গেলাম আর মাইনাস ফাইভ আমাদের এদিকে যেতে হবে কাউন্ট করে হুম মাইনাস ফাইভ তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইখানে হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ এই পয়েন্টটা ঠিক আছে এই আবার এটা যদি বসাই জিরো ওয়ান জিরো তো এখানেই আর ওয়ান পজিটিভ ওয়াই এইখানে হবে পয়েন্টটা ঠিক আছে তাহলে এটার ভ্যালু কিন্তু আমরা ইজিলি বের করতে পারলাম তাহলে আর এটা একটা জিনিস দেখো এই পয়েন্টগুলো এই যে দুইটা পয়েন্ট পেলাম এরকম বহুপদী রাশির সবসময় এক ঘাত বিশিষ্ট রাশি আমরা স্ট্রেট লাইন পাবো এই পয়েন্ট দুটো যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে অবশ্যই এই দুটা স্ট্রেট লাইন হবে ঠিক আছে এখানে আরও দুটা পয়েন্ট বসিয়ে দেখানো হয়েছে এই দুটোও যদি তুমি জয়েন করো দেখবে একটা স্ট্রেট লাইন বা সরল রেখা পাওয়া যাবে তো এই এই যে এক ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী রাশি এটি একটি সরল রেখা নির্দেশ করে এটা আমরা বুঝতে পারলাম এক ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী রাশি সবসময় সরল রেখা নির্দেশ করে এখান থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারলাম তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ